ওয়েলকাম টু আর ইউটিউব চ্যানেল ওয়ান লাইনার এডুকেশান বন্ধুরা আজকের আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক বিভিন্ন স্পেস মিশান অর্থাৎ দু হাজার সালে নাসা দ্বারা বা আমাদের ইসরো দ্বারা লঞ্চ করা হয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্পেস মিশনগুলি আলোচনা করব বন্ধুরা তোমরা কিছুদিন ধরে আমাদের কমেন্ট বক্স কমেন্ট করছিলে স্পেস রিলেটেড একটি ভিডিও তাই বলছি তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটা শেষ হতে দেখো এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করব সেগুলি যেগুলি তোমাদের আগামী সমস্ত পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটাকে একবার লাইক করে দিও তোমাদের বন্ধুদের কাছে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছ তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো জি কে এবং টপিক ওয়াইজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য আজ আমাদের টপিক বিভিন্ন স্পেস মিশান চলো বন্ধুরা এই ভিডিওটা শুরু করে দিই আর বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে তা প্রথম প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব সম্প্রতি কোন দেশ চাং ই ফাইভ চন্দ্রযান মিশন সফলভাবে লঞ্চ করেছে সঠিক উত্তর হলো চীন বন্ধুরা তাহলে কি প্রশ্ন চাং ই ফাইভ এটি একটি চন্দ্রযান মিশন তোমরা অবশ্যই মনে রাখো এবং এটি চীন কি করলো সফলভাবে লঞ্চ করেছে এখন দেখে নাও এটি লঞ্চ করা হয়েছে নভেম্বর চব্বিশ দু হাজার কুড়ি এই বছর নভেম্বর চব্বিশ তারিখে এই মিশনটি লঞ্চ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য কি ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য হলো চাঁদ থেকে চাঁদ থেকে কিছু স্যাম্পেল চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে আবার সেটি পৃথিবীতে নিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন তার কারণ এখন গোটা বিশ্বে চীন হলো তৃতীয় এমন দেশ যে কি না চাঁদ থেকে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে এনেছে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন তারপরে আমেরিকা এবং তারপরে হলো চীন তোমরা অবশ্যই মাত্র কো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর বন্ধুরা এই যে মিশনটি হয়েছে এটি কোন রকেটের দ্বারা এটিকে পাঠানো হয়েছিল লং মার্চ ফাইভ লং মার্চ ফাইভ রকেটের দ্বারা চাং ই ফাইভকে পাঠানো হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আগামী সমস্ত পরীক্ষার জন্য চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিই পরবর্তী প্রশ্ন সম্প্রতি নাসা মুখ্যালয় বা নাসার হেডকোয়ার্টারের নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয়েছে সঠিক উত্তর হলো মেরি ডব্লু জ্যাকসন মেরি ডব্লু জ্যাকসন নাসার হেডকোয়ার্টারের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়েছে ইনি কে ছিলেন ইনি ছিলেন একজন সায়েন্টিস্ট তোমরা অবশ্য মাদের এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাসার মুখ্যালয়ের নাম মেরি ডব্লু জ্যাকসনের নামে রাখা হয়েছে আমরা এবার দেখে নিই নাসা সম্পর্কে নাসা এর ফুল পাম্প কি দ্য ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশান দ্য ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশান এর হেডকোয়ার্টার কোথায় ওয়াশিংটন ডিসি এবং এটি গঠন হয়েছিল একই অক্টোবর উনিশশো সালে উনিশশো সালে পয়লা অক্টোবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিই পরবর্তী প্রশ্ন হলো সম্প্রতি চাঁদে ফোর জি নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য নাসা কোন কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে বন্ধুরা চাঁদে ফোর জি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে তার জন্য নাসা কোন কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে সঠিক উত্তর হলো নোকিয়া বন্ধুরা কোন কোম্পানি নোকিয়া সম্প্রতি এটি নাসা নোকিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছে তা দেখে নাও নাসা সিলেক্টেড নোকিয়া অ্যাজ এ পার্টনার টু বিল্ড ফার্স্ট এভার সেলুলার নেটওয়ার্ক অন দ্য মুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর নোকিয়া এটি কোন দেশের কোম্পানি নোকিয়া হলো ফিনল্যান্ডের কোম্পানি তোমরা অবশ্যই আমাদের রেখো তোমাদের পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নাও পরবর্তী প্রশ্ন হলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য নাসা দ্বারা কোন মিশনের ঘোষণা করা হয়েছে বন্ধুরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য নাসা দ্বারা সানরাইজ মিশন কোন মিশন লঞ্চ করা হচ্ছে সানরাইজ মিশন বন্ধুরা এর কারণ কি সানরাইজ মিশন বলছে সূর্যের যে সৌরকণার যে ঝড় তাই পরীক্ষার জন্য এই মিশন লঞ্চ করা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই দেখতে পারো এই মিশনটি লঞ্চ করা হয়েছে বন্ধুরা মার্চ তিরিশ দু হাজার কুড়ি টু স্টাডি হাউ দ্য সান ক্রিয়েটস অ্যান্ড রিলিজেস জায়েন্ট সোলার ফ্রাট পার্টিকেল স্টম খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্টিকেল স্টম বন্ধুরা আর সানরাইজের ফুল পাম্প দেখে নাও সান রেডিও ইনফারমিটার স্পেস এক্সপেরিমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর বন্ধুরা এই ভিডিওটির পিডিএফ পেতে গেলে 
অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যাও এবং তোমরা অবশ্যই পিডিএফটা আরেকবার দেখো তোমাদের একদম সব মাথায় ঢুকে যাবে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হলো ভারতের কোন মহাকাশ সংস্থা কত সালে গগনযান মিশন লঞ্চ করবে বন্ধুরা কে এবং কত সালে গগনযান মিশন লঞ্চ করবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এই গগনযান মিশন এটি লঞ্চ করবে আমাদের ভারতীয় সংস্থা ইসরো আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশান হেডকোয়ার্টার কোথায় বেঙ্গালুরুতে তাহলে কে লঞ্চ করবে ইসরো কত সালে এর লঞ্চ ঠিক করা হয়েছে দু হাজার সালে ডিসেম্বর মাসে আর বন্ধুরা এটি মাধ্যমে কি করা হবে দেখো তিনজন মহাকাশচারীকে পাঠানো হবে সাত দিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ গগনযান মিশন তোমরা অবশ্যই মাথায় রেখো আর যখন আমরা আলোচনা করছি গগনযান মিশন তোমরা অবশ্যই নামটি মাথায় রেখো নাম হলো বউ মিত্র বউ মিত্র এ ফিমেল লুকিং রোবট একজন কি অর্ধ মানবীয় রোবট যে কি না এই অ্যাস্ট্রোনটদের সাথে এই মিশনে কোম্পানি যাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বউ মিত্র এই গগনযান মিশনে একে পাঠানো হবে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়ার আগে আমরা একটু ইসরো সম্পর্কে জেনে নিই ইসরো দ্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশান হেডকোয়ার্টার কোথায় বেঙ্গালুরুতে এবং এটি গঠন হয়েছিল পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভারতের বংশোদ্ভূত কোন মহিলা নাসার প্রথম মহিলা মঙ্গল হেল হেলিকপ্টার এর নামকরণ করেছে নাসার প্রথম মঙ্গল হেলিকপ্টারের নামকরণ করেছে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ যিনি নামকরণ করেছেন তিনি ভারতের বংশোদ্ভূত তার নাম কি বানিজা রূপানি বানিজা রূপানি তিনি এই নাসার প্রথম হেলিকপ্টারটির নামকরণ করেছেন এবং তিনি কি নাম দিয়েছেন তিনি নাম দিয়েছেন ইন জিনিউটি ইন জিনিউটি দেখো বন্ধুরা মাস হেলিকপ্টার একজন সতেরো বছর বয়সী মহিলা যার নাম কি ভানিজা রূপানি যিনি কি না অফিসিয়ালি নাম দিয়েছেন ইন জিনিউটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগামী সমস্ত পরীক্ষার জন্য বন্ধুরা এই ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিও পরবর্তী প্রশ্ন নাসা এর দ্বারা কত সালে ড্রাগন ফ্লাই মিশন কুরন গ্রহতে পাঠানো হবে বন্ধুরা কত সালে এবং কোন গ্রহতে এই ড্রাগন ফ্লাই মিশনটি নাসা দ্বারা পাঠানো হবে তা বন্ধুরা এটি পাঠানো হবে এপ্রিল দু হাজার ছাব্বিশ দু হাজার ছাব্বিশ সালে এপ্রিলে পাঠানো হবে এবং কোন গ্রহতে পাঠানো হবে দেখো শনি গ্রহের একটি উপগ্রহ টাইটান শনি গ্রহের একটি উপগ্রহ টাইটান গ্রহতে এই ড্রাগন ফ্লাই মিশনটি লঞ্চ করা হবে আর বন্ধুরা কোন রকেটের মাধ্যমে অ্যাটলাস ভি ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান অ্যাটলাস ভি ফোর ওয়ান ওয়ান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি নাসার একটি মিশন আর বন্ধুরা যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখছো তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও সৌর জগতের সব থেকে বড় উপগ্রহের নাম কি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্বের প্রথম কোন দেশ মহাকাশে খনন রোবট লঞ্চ করেছে খনন রোবট অর্থাৎ মাইনিং রোবট কোন দেশ সঠিক উত্তর হলো চীন যেটি কিনা বিশ্বের প্রথম কোন দেশ এই খনন রোবটটি লঞ্চ করেছে সম্প্রতি নভেম্বর মাসে এই রোবটটি লঞ্চ করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট অ্যাস্ট্রোয়েড মাইনিং রোবট আর বন্ধুরা এর নাম কি অ্যাস্ট্রোডেট মাইনিং রোবট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি লঞ্চ করেছে চীন চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নাও পরবর্তী প্রশ্ন হলো নাসা এর সাথে কোন মহাকাশ সংস্থা নিসার মিশন লঞ্চ করা হবে বন্ধুরা নিসার মিশনটি এটি নাসার সাথে অন্য কোন মহাকাশচারী সংস্থা লঞ্চ করেছে সঠিক উত্তর হলো নাসা ইসরো অর্থাৎ এই নিসার মিশনটি লঞ্চ করছে নাসা এবং ইসরো যৌথভাবে আচ্ছা নিসারের ফুল পাম কি নাসা ইসরো সিনথেটিক অ্যাপারচার র্যাডার মিশন তোমরা অবশ্য মাথায় রেখো নিসারের ফুল পাম্প এটি কি না আমেরিকার স্পেস এজেন্সি নাসা এবং ভারতীয় স্পেস এজেন্সি ইসরো যৌথভাবে এই মিশনটি করবে এবং এই মিশনটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার জন্য এই মিশনটিকে লঞ্চ করা হবে বন্ধুরা এটি লঞ্চ করা হবে দু হাজার সালে সেপ্টেম্বর মাসে দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে আর কোন রকেট দ্বারা এই মিশনটিকে লঞ্চ করা হবে দেখো জিএসএলভি এম কে থ্রি জিএসএলভি এম কে থ্রি তোমরা অবশ্য মাথায় রেখো এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাসা দ্বারা প্রথমবার ইসরোর সাথে এই মিশনটি লঞ্চ করা হবে পরবর্তী প্রশ্ন নাসা কত সালে ইউরোপা ক্লিপার মিশন লঞ্চ করবে বা করে করবে সঠিক উত্তর হলো 
বন্ধুরা দু হাজার সালে দু হাজার সালে নাসা দ্বারা ইউরোপা ক্লিপার মিশন লঞ্চ করবে এবং এটি ইউরোপা এটি কোন কোথায় পাঠানো হবে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপাতে এই মিশনটি লঞ্চ করা হবে এবং এর জন্য কি রকেট ব্যবহার করা হবে ডেল্টা ফোর হেভি ডেল্টা ফোর হেভি রকেট ব্যবহার করা হবে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো পরবর্তী প্রশ্ন নাসা কত সালে আর্টিমিস মিশন লঞ্চ করবে বন্ধুরা আর্টিমিস মিশন আমি অবশ্যই এগুলো পিডিএফে ঠিক করে দেবো আর্টিমিস মিশন লঞ্চ করবে সঠিক উত্তর হলো দু সালে নাসা আর্টিমিস মিশনটি লঞ্চ করবে বলে ঠিক করেছে এবং এটি হলো নাসার একটি মানবযুক্ত মিশন অর্থাৎ এই মিশনে প্রথম মানব মানুষ যাবে মানুষ এই মিশনে যাবে এবং গুরুত্বপূর্ণতার কারণ এই আর্টিমিস মিশন দ্বারা চাঁদে মানুষ ছেলে তো গেছে প্রথমবার কোনো মহিলাকে চাঁদে পাঠানো হবে প্রথমবার কোনো মহিলাকে এই মিশন দ্বারা মহিলাকে চাঁদে পাঠানো হবে এবং চাঁদের দক্ষিণ অংশে এই রোব এই মিশনটিকে লঞ্চ করা হবে এবং কোন রকেট দ্বারা এটিকে লঞ্চ করা হবে স্পেস লঞ্চ সিস্টেম অর্থাৎ এস এল এস এস এল এস রকেট দ্বারা খুব শক্তিশালী একটি রকেট এই রকেট দ্বারা নাসা দু সালে আর্টিমিস মিশনের লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে তোমরা অবশ্য মাথায় রেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করার প্রশ্ন আমরা আলোচনা করছি তা পরবর্তী প্রশ্ন সম্প্রতি কাকে নাসা ডিস্টিংগুইস সার্ভিস মেডেলের দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে নাসা ডিস্টিংগুইস সার্ভিস মেডেল সঠিক উত্তর হলো রঞ্জিত কুমার নাম কি রঞ্জিত কুমারকে নাসা ডিস্টিংগুইস সার্ভিস মেডেল দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন এবং আজকের আমরা এই পর্যন্ত শেষ শেষই প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দেশ প্রথমবার হোপ মিশন লঞ্চ করেছে প্রথমবার হোপ মিশন আচ্ছা বন্ধুরা হোপ কি হোপ হলো এটি একটি ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের একটি মঙ্গল মিশন একে আবার এমিরেটস মার্স মিশন নামেও বলা হয়েছে বন্ধুরা হোপ মিশন এটি কোন দেশ লঞ্চ করেছে ইউএই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই হোপ মিশনটি লঞ্চ করেছে জাপানের সাহায্যে জাপানের তানেগাসমিয়া স্পেস সেন্টার থেকে জাপানের তানেগাসমিয়া স্পেস সেন্টার থেকে এই হোপ মিশনটি লঞ্চ করা হয়েছে বন্ধুরা এই ছিল আজকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্পেস মিশন তোমরা যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাদের ভিডিওটাকে লাইক করে দিও এবং আমরা আগামী দিনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিসাইল যেগুলি ভারতের নতুন নতুন লঞ্চ বা তৈরি করা হয়েছে সফলভাবে তার পরীক্ষা করা হলো তাছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ ইত্যাদি আমরা আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকো এবং আশা করি তোমাদের ছোট ছোটো টপিকের মাধ্যমে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পূর্ণ আমরা শেষ করে দেব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ